Thank you. नहीं नहीं ज्वाइन करो फिर मतलब ये होता है कारण पहले दा मिनट मैं एडिट कर within a minute we are starting madam is joining just now the lecture is over Good morning ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Ma'am our resource person has joined the meeting just now. Welcome sir. Yeah. And the uh, uh, many of our students have also joined. So shall we begin with the webinar ma'am? Yeah yeah if sir is ready we'll start ma'am. so sir your mic is uh, it is yeah, muted please unmute your mic sorry sorry yes ma'am i am ready ma'am okay sir we'll start. okay we'll start yes priyanka please proceed yes ma'am good morning a very warm welcome to this absolutely wonderful beautiful and auspicious day that brings us all together on this virtual platform to celebrate the 72nd constitution day today i'm priyanka ashok deshpande llb third year student of dayanand college of law latur on behalf of dayanand education society and dayanand college of law latur i am pleased to welcome our guest and resource person professor harshit karad assistant professor at vishwakarma university pune dr punam nathani ma'am teachers and all the participants 
to the national webinar organized by the Legal Aid Clinic on account of Azadi Ka Amrit Mohotsa celebrating the 75 days of Indian independence on the topic of constitutional morality and emerging doctrine to protect the basic human values. The schedule of today's program is welcoming the guests by Poonam Nathani ma'am, the introduction and guidance of our resource person, preamble reading, the question answer session and the singing of the national anthem. I now request our principal in charge, Dr. Poonam Nathani ma'am to welcome our guests. Thank you, Priyanka. Very good morning to everyone. Respected our today's Yes, I'm audible. Just in this, yes, yes, you're audible, ma'am. Uh, just in the schedule, uh, after sir's lecture and the question answer sessions, after the question answer sessions, we'll be taking the preamble reading and then we'll end up this webinar with the um, national anthem. That was just the corrections. Okay, please, ma'am. Thank you. Proceed. Okay, thank you, madam, for. Uh, uh, inviting inviting the sir very good morning respected sir uh, dr harshad karad sir all dear teachers and beloved students i would like to extend very warm welcome to each and everyone to this very very special occasion that is the to mark the adoption of the constitution we are celebrating here the constitution day we are immensely fortunate sir to get you and to get this opportunity to hear you sir on behalf of Dhyanand Education Society, Dhyanand College of Law, wholeheartedly I welcome you, sir, and hope that we'll be having a very great session because it is you are expert in that area and you have expertise, you are working in that area. And as we know, we, are, we have assembled here to celebrate this day with great enthusiasm and spirit. It is a day when we mark the birth of this document, a document that binds the country, whole India together. Here we are commemorating the formation of the constitution and make the people aware about their rights and about the importance of the constitution. I express my gratitude to Harshad sir for giving uh, your precious time to our students and sharing this platform with our students. And definitely sir will be having very fruitful session. And many questions we have sir, whether a constitution is fulfilling our requirements, whether we need any changes, many critics, uh, they have given um, their criticisms for the working of the constitution, whether we are able to fulfill the commitments towards the constitution. So we hope that we'll be having very fruitful session and the topic is very important that is constitutional morality. Once again, I welcome you, sir, on this virtual platform. Thank you so much. I would like to appreciate Dr. Shubangi Madam also for taking all the efforts for organizing this program and I really want to appreciate the entire team, Priyanka, and all the students for participating in this program. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words. It's a great pleasure for me to introduce our speaker and guest of today's program, who is going to enlighten us on the basic human values doctrine. So has completed his LLM in Constitutional and Administrative Law from the Department of Law, Savitribai Phule University in 2019, and has also qualified the UGC net exam the same year. He did join the Department of Law of Savitribai Phule Pune University as Assistant Professor for Human Rights Education Program for the year of 2019 and 2020. Later, he worked as an assistant professor at Dr. Babasai Mambedkar Maratwada University for the year of 2020 and 2021. At present, he is serving as an assistant professor in Vishwakarma University. I said my pleasure to introduce our guest and speaker. Let me just explain in short why. Yesterday, when I had received the flyer of the program, I saw his picture onto it. And it just clicked into my head that I have already seen him somewhere. And it just recalled that I have seen him in the YouTube channel that I also follow and have subscribed. And uh, I am very thankful to you, sir. Uh, before starting, you have given so many useful lectures to the students. It's of law. And I really welcome all the students. Uh, and maybe who are outside Maharashtra and who do understand the Marathi language as well. Uh, now moving on towards his achievements, the resource person has the YouTube channel, 
named as law and life in order to spread legal awareness as a social responsibility he is developing series on constitution of india on his youtube channel law and life with the title samvidhan kirtan for easy understanding of viewers in marathi his youtube channel has 7300 subscribers with 2 and 1/2 lakh views clearly explains that as like me there are other 30000 students from entire maharashtra who are being benefited by his guidance and teachings in the very important subjects of indian evidence law civil procedure code criminal procedure code constitution of india transfer of property act and other 15 other 50 other laws this pandemic has restrained us all in all the walks of life aplava sir has been a source of light for the students preparing for judicial services examination as he conducts online classes for jmfc and district judge exams assistant professor assistant public prosecutor law offices in the very lucid and easy way to understand as the samvidhan kirtan is uploaded on youtube for the viewers to the people who enjoy reading he has also published it in series the series of samvidhan kirtan in newspaper named as janamadhi he has published about 48 articles in it on the constitution of india till date he has also he also has a list of publications on varied topics as revocation of article 370 integration of territory or disintegration of heart studying the encounter of sustainable development goals with philosophy of constitution of india a journey from pro, from procedural establishment to rule of law process of a story of progressive interpretation of judicial services today as we are celebrating the 72nd day of adoption of indian constitution we feel it's our pleasure to have you with us on this virtual platform thank you sir before we begin let us have an outline of the largest written constitution of the world it was in the november 1946 that the constitution assembly was constituted under the scheme of the cabinet mission plan however the first meeting was being boycotted by the muslim league 200 members attended it on december 9 1946 on 13 december 1946 jawaharlal nehru moved the historic objective resolution in the assembly that laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure which was adopted on january 22 1947 there were no changes in the constituent assembly there were number of changes in the constituent assembly as the indian independence act 1947 was being enacted however with 11 sessions and over 2 years and 11 months and 18 days the constitution was formulated where the constitution makers had gone through the constitution of 60 other world and drafted the constitution the drafting committee of the constitution was one of the most important committee that made the constitution into progress which was being chairman which was being chaired by the dr baba saheb ambedkar the drafting committee looked less than 6 months to prepare the draft and 8 months the draft was being discussed and amended and amendments were pro- proposed after three readings in november 14 1949 dr baba saheb ambedkar moved the motion the constitution as settled by the assembly and be passed The motion was passed on November 26, 1949, as it received the signatures of the members and the president. Out of the 299 members, 284 members were present at that day and did sign the constitution. This was the day, as mentioned in the preamble, as the date on which the people of India, in constituent assembly, adopted, enacted, and gave to themselves this constitution. The Constitution of India, at present. has a preamble 470 articles 25 parts and 12 schedule with five appendices and is amended for 104 times it is the supreme law of land it demarcates the fundamental political code structure procedures powers and duties of government institutions and sets out the fundamental rights directive principles and duties of citizens there's so much to know learn and read about the constitution knowing its importance let us all today acquaint ourselves with something new as constitutional morality 
that being an emerging doctor protect the basic human health. I request Professor Harshit Karatsa to enlighten us all on today's topic, on this auspicious day. <coughs> Okay. Uh, respected principal uh, Dr. Poonam Rathani, ma'am, uh, my senior from Department of Law, uh, respected doc Professor Dr. Shubhangi Panchal, ma'am, and all my dear students uh, and participants who have joined from the various region. Am I audible clearly? Yes. Okay. Sir. okay. Uh, so, first of all, uh, I should say. That I have taken lectures from many more areas of Maharashtra. I have interacted with the many more students from the Maharashtra. Whenever I am starting a single word from the Marathi, people recognize Sir is from Latur. So, uh, but I don't have that much reach uh, in the La Latur region actually. But today I must say thanks to uh, Professor Dr. Shubhangi Panchar ma'am that uh, you made this, uh, you gave this opportunity to me for interacting or connecting with so many people uh, from many other regions of the Maharashtra and also from the specifically from my own region of Latu. The topic is also very interesting, uh, very emerging topic and we also we must know about this topic that is constitutional morality. Uh, in our this session, I will divide the session in some part. So first of all, we'll just try to understand what is actually the concept of constitutional morality. The word constitutional morality actually has the, it was used by the historian George Grote. And um, many times before, many years before he had used this word uh, while he is explaining the history of Greece. Okay. So the word actually has a very uh, past, very earlier origin. But as you, we all aware about that, how our Supreme Court tried to use the words. Means our Supreme Court, when we uh, discuss about the Supreme Court, when we use, uh, matlab, uh, when we uh, trying to discuss about the role of our Indian judiciary, we must we are aware about the many more doctrines, many more principles which has evolved by the, our Supreme Court of India. Even as for example, we can take example of habeas corpus. The meaning was very quite clear from the very past years, but when it came to the Supreme Court, when it came to the case of Sunil Batra case, the Supreme Court has interpreted the word. Supreme Court has issued the read. In the cases where the detention is legal, so this uh, read was issued in case of legal detention also. And while interpreting in uh, this in this way, Supreme Court has given reason that we are not bound by the meaning which was evolved hundred years before. We can have our own meaning. We can also take example of some another uh, another example that is mandamus. In a case of 2G spectrum case, we are aware that Supreme Court has interpreted and evolve a doctrine of continuing mandamus. Okay. So Supreme Court says that we will not dispose the matter, we will supervise the matter. So many more things you will find that how our Supreme Court has shaped various doctrines, various uh, principles and how uh, it has contributed to the constitutional jurisprudence. Constitutional morality is also a part of uh, constitutional jurisprudence. Okay. We are all aware about the many more important and liberal judgments of the Supreme Court. Again, for this time, we are not that much aware about the constitutional morality. For at this time, we are not that much concerned about the constitutional morality. Okay. So for explaining the constitutional morality, how where far it can go, I will just I'll try to explain you uh, in few words about the emergence of doctrine of basic structure. Okay, we are all aware that it was emerged in the case of Keshwar and Bharti. It was there was a uh, before the emergence of doctrine of basic structure. There was a strong struggle between supremacy between the parliament and judiciary. Okay, judiciary was trying to explain that how we are supreme. Parliament was trying to uh, explain that we can we, we need a unlimited power of amending constitution. So for that purpose, but the government has done for a lot. Okay, Indira Gandhi, uh, our strong prime minister, has appointed some member of committee. And this job of this committee is to just to find out the judges who are the supporting for the Congress ideology. And they have also go for the to the extent of forum shopping. But still, the decision of the ultimately the decision of came as it was not topic of our discussion. 
we will not go to the emergence of the construction boundary uh, basic structure so the ultimate decision was came court held that parliament can amend fundamental right also so so everybody was enjoying that uh, government has won now the parliament can amend fundamental rights but there is also one word that is but subject to the basic structure so when the doctrine of basic structure was evolved nobody was in position to anticipate the how far it can go okay nobody was in position to understand how far it can go but today if you are uh, if you take a study of the basic structure you will realize that major part of our constitution is declared as a basic structure it may be a supremacy of constitution it may be sovereign and democratic republic nature of our indian government it may be secular character of our indian constitution it may be separation of power between legislature it may be federal character it may be welfare state it may be judicial review it may be dignity of individual it may be parliamentary system it may be principle of equality it may be free and fair elections so the things which are not there as a part of fundamental right these things are also now protected by the uh, doctrine of judicial uh, doctrine of basic structure so you will realize parliament was only fighting for the right to amend the constitution but in fact in this fight they lost many more things and many more part of our constitution nowadays is declared as a basic structure so this is a uh, as i am uh, trying to explain in 1973 we are not in position to anticipate that where far can the doctrine of basic structure go only five parts were parts were there which was declared as a basic structure but the power to interpret was with the supreme court so supreme court has started interpreting the constitution and this this much part is now declared as a basic structure now my theory is the constitutional morality also has the same potential okay which is the doctrine of basic structure has okay you might be uh, there might be a question uh, in between you uh, in, in the minds of you that how can it be uh, to the, how uh, this doctrine can be uh, matlab extended to that uh, that point so the first of all just try to understand what is constitutional morality in our constitution of india there are some values okay for example you can take example of liberty okay liberty equality fraternity these are the basic values okay so for protection of these basic values supreme court has gone very far away okay matlab there is a dispute between public morality and the individual morality you can take example of nas foundation case okay this was the first case where in the doctrine of constitutional morality again came into the force again came into the picture okay you can take example of nawte singh johar you can take example of ncd care delhi versus general of india you can take example of joseph signing we will discuss these cases so when we talk about the uh, problems of transgender persons so the, our societal morality popular morality public morality is different on this point public morality is saying that sexual intercourse cannot be for the pleasure it is for the running of the matlab samaj ko aage badhane ke liye bhi ho sakta hai in every religion you will find sex for unnatural purpose is considered as something unnatural or something no, not proper so society is saying something different even in a country forward countries like america also there were attacks on the gays club lesbians clubs these things were there society is saying something different but in the case of nawte johar our chief justice in of india ps thakur has said that whatever given by nature is natural and who we to consider it as unnatural okay so court has decided the case by considering the individual rights of that person okay liberty of that particular person okay as a particular as a transgender one person has liberty to whatever do what he want to do so court has protected his right and court says that we will protect the right of that individual person and irrespective of whatever society think we don't it doesn't matter for us you can take example of uh, indian young lawyer association that is sabrimala judgment so in this judgment also you will find that what was the public morality public morality was saying that women should not be allowed to the temple okay public religion whole religion religion people were saying that the women should not be allowed to the temple it was not accepted by our god but the supreme court when the judgment of the supreme court came okay the four is to one the judgment was pronounced by the supreme court there were four male judges and one lady judges the four male judges has decided the case in the favor of right of that single ladies who want to enter to the temple but one lady who has given a dissenting opinion and she said that it was a part of right to religion and right to religion has to be protected 
and lady as the religion is a philosophy uh, philosophy of religion is not accepting the ladies then we must not allow the ladies to the enter into the temple okay so the what i'm trying to say here also this judgment is also decided on the basis of constitutional morality if you read our right to religion in our constitution of india you will find that subject to the public morality okay so you are right to you have right to religion but it is not beyond public morality if public morality is saying something different then you are you you cannot claim your right to religion so on this particular point constitution of india is something different okay supreme court has not followed the constitution of india in case of sabri mala okay uh, what i am saying supreme court has not followed the constitution of india okay you might be surprised that how how, how can sir say that i will give you many more examples in that cases you will find that supreme court of india has not followed the constitution of india i have read, also written one article uh, which was mentioned uh, your student uh, deshpande ma'am that in that i have written an article that journey from procedure established by law to the due process of law okay so here also you will find that supreme court whenever supreme court struck down any provision any uh, provision made by the parliament of india supreme court often gives the reasons that this was not a intention of constitution makers okay constitution makers jo hamara constitution banane wale the okay they think something different so that is why this amendment should not be allowed so that is what the reason given by supreme court in many more cases but in this particular amendment of the due process of law okay i said it is as a amendment the okay, amendment nowadays can be divided in two types first is the formal amendments and second is the informal amendment formal amendments which are made by the parliament of india okay now the time has came and the scholars in the field of constitution now they are accepting that supreme court is also making some amendments and these are referred as a informal amendments okay the article 21 read as a no one shall be deprived of life and liberty except according to the procedure established by law it was the original text and the word due process of law is awarded by awarded intentionally with the wider discretion in the uh, discussion in our constitutional assembly our constitutional advisor sir b n rao has visited to the united states of america he himself has discussed this concept with the american supreme court judges and they advise our advisor that you should not go for the due process of law okay in our america the american realism you might have aware about the american realism it was a jurisprudential concept and uh, the basic philo philosophy be between the american realism is that judges are the matlab courts are the laboratories in which law is tested on the daily basis okay so that was the extent of that was the scope of uh, american realism okay judges were becoming super power judges were becoming more powerful than the parliament they are doing whatever they want to do so this was just a result of due process of law and we advise you you should not go for the due process of law rather than you should have a faith on the your parliament of india and you should go for the except according to the procedure established by law but in, when the case of menaka gandhi came the menaka gandhi very uh, renowned lawyer he argued before the court that sir how can you uh, uh, revoke, revoke my pop, uh, right for life and liberty just by having some uh, discriminatory law court accepted the argument court said that yes you are right take okay, a right to life and personal liberty cannot be taken over just by the having any law law has to be just fair reasonable that is what supreme court said that informally here hereby we amend the constitution and now onwards article 21 will be read as no one shall be deprived of life and liberty except according to the due process of law take okay, so here you will find that how the supreme court is making changes and interpreting our constitution in his own ideologies or in his own thinking again the question came that how it, it was going on if it is uh, against the constitution then why it is uh, still continuing in our constitution doctor no basic structure you will also find okay whatever you see in the constitution it is not there but whatever you don't see in the constitution it is there okay in, you can see in the constitution that fundamental rights cannot be amended but it is not there you can amend the fundamental rights but you cannot see that no part of the basic structure of constitution cannot be amended but it is there okay regarding many more articles you will find there regarding the appointment of judges also you will find some different procedure that national judicial appointment commission it is there in the constitution but in practice it is not there okay collegium system it is there in practice but it is not there in the constitution so many more such a cases you will find that supreme court is interpreting this constitution even in unconstitutional manner 
I am talking this. Uh, I am uh, saying this with very great responsibility. Supreme Court is interpreting the Constitution with unconstitutional manner, but still it is supported as it was all in the favor of people. Okay, suppose Supreme Court interpreting that right to life includes right to education. Okay, people say that it is in our favor. Okay, Supreme Court interpreted procedural structural law as a due process of law, even it is uh, denied by the deliberate discussion. Still, people think that it is in our favor. That it will restrict the arbitrariness of the government. It will <coughs> protect the constitutionalism in our constitution. The same thing was happened with the constitutional morality. Okay, you will find that I told you right to religion. Our constitution has protect given a primacy of primacy to the right to religion. We are not given primacy to your individual right. Okay, we don't care about one lady want to go to the temple. Our constitution don't care about this. But because our right to religion is restricted by the public morality here the only one lady want to enter to the temple and uh, and the whole public morality theek hai pura ka pura hindi ladies jo hai us road pe upar aake protest kar rahe hain theek hai whole the ladies were protesting against this right but still supreme court has decided this judgment in favor of individual that particular individual lady uh, we have also witnessed one more judgment a shahabama case judgment you are all aware about it The first time Supreme Court has accepted the Article 25, uh, 125 of the CRPC is the secular provision, and even a Muslim lady is also entitled for the maintenance, even after that period. So this was the first time. This, this is also judgment of uh, protection of constitutional morality. Okay, here also you will find that our constitution has given a primacy to the personal laws, right to religion. Okay, we care about the public morality, but here. सुप्रीम कोर्ट मतलब पूरा का पूरा मुस्लिम लेडीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें यह राइट नहीं चाहिए होल पब्लिक मोरलिटी पॉपुलर मोरलिटी अगेंस्ट द राइट बट ओनली द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट ऑफ द लेडी ठीक है जस्टिस इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर ठीक है यहां पे भी अगर आप देख लीजिए साबरीमाला के जजमेंट में ठीक है तो होल लेडीज वे प्रोटेस्टिंग मतलब पूरे के जब हिंदू लेडीज को कोई राइट मिलता है सारे के सारे हिंदू लेडीज उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं जब मुस्लिम लेडीज को कोई राइट मिलता है सारे के सारे मुस्लिम लेडीज उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ठीक है मतलब क्या है कि वी सुप्रीम कोर्ट केयर अबाउट दैट सिंगल लेडी हुज राइट इज बीइंग वायलेटेड ऑन हु वांट दैट राइट ठीक है मतलब सुप्रीम कोर्ट इज की मोर क्यूरियस अबाउट द पर्टिकुलर दैट प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी पर्टिकुलर दैट बेसिक वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है नौते जोहर का जो केस है मतलब वी हैव डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377 वी हैव डीक्रिमिनलाइज कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन मेल एंड मेल एंड फीमेल एंड फीमेल Okay, we have read down that section three seven seven. It is about the protection. It is the case of protection of basic value of liberty. Okay, liberty को protect करना था इसलिए Supreme Court ने नौते जोहर के केस में ये निर्णय दिया है. ठीक है, we are also about the case of no, मतलब Joseph Sine. Joseph Sine case. We have struck down section four nine seven. Now this section was also there in the our uh, uh, Indian Penal Code. ठीक है, why it is there? Because protection of family institutions. ठीक है. मतलब हमारे सोसाइटी में एक लेडी हस्बैंड के खिलाफ किसी और के साथ इंटर सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह है वी वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट ठीक है होल सोसाइटी होल पब्लिक मोरलिटी इज अगेंस्ट इट ठीक है तो पब्लिक मोरलिटी इज सेइंग दैट दिस सच अ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस कैन नॉट बी अलाउड सो दिस सेक्शंस हैज टू बी देयर दैट इज व्हाट द पब्लिक मोरलिटी बट व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज गेटिंग वायलेटेड इक्वालिटी ठीक है इक्वालिटी वहां पे नहीं हो रहा है ठीक है यू आर कंसीडरिंग लेडीज एज अ सर्वेंट ऑफ हर हस्बैंड ठीक है, सो दिस वाज अ वायलेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी मीन्स व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी मीन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक आइडियोलॉजीज़ जो मतलब इट वाज सेड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल, दिस फार थ्री Philosophy of Constitution is a preamble, fundamental rights, and directive principles of state policy. So protecting this philosophy, okay, equality, everybody should be equal. You cannot discriminate on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of such a grounds. Okay, so protecting these basic principles, protecting these basic values, is nothing but a protection of constitutional morality. And for that purpose, for protection of these basic uh, constitutional morality, Supreme Court nowadays. Is avoiding is not not considering the public morality. Okay, as the Supreme Court, whenever Supreme Court gives some decisions, it it firstly it anticipates that what whether the people are in position. 
accept it or not if supreme court realize that people are in not position to accept it then supreme court will matlab ye jo hai burden us parliament ke upar dal dete hain theek hai parliament often has to think about the public morality because they want to face the elections uh, in the next elections can the parliament has to face it but supreme court that doesn't doesn't care about such a public morality theek hai matlab uh, the case same uh, we can take example of shahbano case when the decision has came the rajiv gandhi government was there they have enacted one law but the name of the law was the protection of rights of women on uh, rights of muslim women on divorce act the name of the act was very contrary to the what what was uh, objective of that the name suggests that rights of muslim women uh, protection of rights of muslim women on divorce act but unfortunately it has taken over the right which was conferred by the supreme court of india so you will find many more cases it was a duty it was a job of the parliament it was a job of the parliament to provide some right to the citizens theek hai but it was not done by the parliament so unfortunately it was a, uh, unfortunately uh, this has to be done by the supreme court of india theek hai many times we have many more directive principles of state policies theek it is a job of the parliament it is a job of the state theek hai state includes parliament state legislature or many more other institutions it is their job to enforce these directive principles of state policies but you will realize many more rights first time realized by the supreme court of india the time has came in 1947 we have enacted our constitutions our constitution makers uh, wants to give many more things to our citizen of india theek hai matlab bahut kuch tha unke goals and aspirations itne zyada the ki wo bahut kuch dena chahte the logon ko but unfortunately we don't have that much resources theek hai so the job was given on the state theek hai as the time comes you should provide these rights as the time comes as we get the resources you should provide these rights ठीक है एज आवर मैम हैज सेड आवर प्रिंसिपल मैम सेड दैट कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लोगों के गोल्स एंड एस्पिरेशंस पूरा कर रहा है ये हमें देखना है मतलब ये भी हमें देखना चाहिए तो इसके बारे में एक और बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैज सेड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी वेरी गुड एंड नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी वेरी बैड ठीक है उसको यूज करने वाले लोग कैसे यूज करते हैं इसके बेसिस के ऊपर हम ये कितना लोगों के लिए कारीगर होता है ये साबित होता है ठीक है हमारे Uh, constitution in our constitutional history we have witnessed many more political leaders who have used the constitution for misuse or uh, uh, it was matlab many times supreme court has declared it is a fraud on the constitution theek okay. hai supreme court has declared that it is on the fraud on the constitution many more provisions you can uh, i can give you as an example theek okay. hai for, for you can take example of ordinance making power theek okay. hai you uh, many of you are aware about the case of dc vadwa ठीक है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज गिवन जस्ट फॉर द टैकलिंग इमरजेंसी सिचुएशन ठीक है इट इज नॉट फॉर द बाईपासिंग लेजिस्लेचर बट इन बिहार द मेनी मोर ऑर्डिनेंस दे वर प्रोमोलगेटिंग फ्रॉम द लास्ट टेन ऑन फोर्टीन इयर्स ठीक है हर साल उसको प्रोमोलगेट करते हैं उसको लॉ नहीं बना रहते थे ठीक है इन द केस ऑफ डीसी वॉज सुप्रीम कोर्ट एड डिक्लेयर दैट इट वॉज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन कितना लोगों के लिए कार्य कर रहा है ठीक है दैट वॉज अ क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ मैम so you will re- matlab i will explain you in simple word okay why you follow constitution why we people follow constitution because our constitution gives reasons for everybody to fo- why you should follow constitution okay you might be scheduled caste you might be scheduled tribe you might be women you might be from the uh, higher society you might be from the any of the particular community you might be children okay our constitution gives you reason that why should you, you follow the constitution okay for the scheduled caste scheduled tribes and other uh, communities who were not like who were unequal with the other communities our constitution provides equal treatment for them okay when i when we talk about the basic values of our constitution that is right to equality we don't we doesn't talk about the right to equality matlab like our constitution is uh, equality in our constitution is different from the equality in any other uh, constitution okay when we talk about equality before law at the same time we also talk about equal protection of law okay we uh, we talks about equality only for the those who are equals and those who are unequals we uh, we provide a equal protection uh, for these people so that is also there so the constitutional morality has a doctrine has a many more benefits okay so these doctrines matlab by these doctrines what you can do by these doctrines okay so for the more focusing on this benefit of this doctrine okay we have issues of marital rape okay society here also you will find that society will not uh, don't society don't want the cases of matlab offenses of marital rape ठीक है हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर रेप कर सकता है दिस इज दिट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी सरोगेसी अब अबॉर्शन 
ठीक है इतने सारे लोग इतने सारे लोग होने के बाद भी अभी भी अबॉर्शन होता है अभी गुड न्यूज ये है कि मतलब हमारे यहाँ पे महिलाओं का जो रेशो है कल परसों मैंने न्यूज पढ़ा लोकसत्ता में अच्छा अभी वो हो गया है ठीक है मतलब मेल एंड फीमेल रेशो अच्छा हो रहा है तो ये भी अगर आप देखोगे अबॉर्शन का भी देखोगे होमोसेक्शुअलिटी का भी अगर आप देखोगे रिलीजियस के प्रॉब्लम भी अगर आप देखोगे ठीक है मतलब प्रैक्टिस ऑफ जेनिटल न्यूट्रिलेशन इन दाउदी बोरा कम्युनिटी ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस प्रैक्टिस बट स्टिल वी आर फॉलोइंग बिकॉज ऑफ द राइट टू रिलीजन ठीक है वी आर कटिंग सम प्राइवेट पार्ट ऑफ द लेडीज जस्ट दैट शी शुड नॉट अट्रेक्टेड बाई अदर मैन ठीक है सो दिस वॉज ऑल्सो वेरी डेंजरस प्रैक्टिस वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ जैन सेंथारा ठीक है सेंथारा प्रैक्टिस इन द जैन कम्युनिटी वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट दैट प्रैक्टिस ऑल्सो ठीक है सो मेनी मोर रिलीजियस प्रैक्टिस में जितने सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं ठीक है विच वॉज सपोर्टेड बाय होल्ड रिलीजन बट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक वैल्यू बट फॉर दिन वी कंसिडर अबाउट द बेसिक वैल्यू ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी फ्रैटर्निटी ठीक है जस्टिस सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस तो दीज आर द सम बेसिक वैल्यूज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दिस ठीक है वी विल टेक मतलब पूरे सोसाइटी का जो अगर गुस्सा भी है तो भी लेने के लिए तैयार है ठीक है पार्लियामेंट कैनॉट डू दिस पार्लियामेंट कंसिडर एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी एज देर वोट बैंक ठीक है दे हैव टू फेस इट इन द इलेक्शन सो इट इज द ओनली सुप्रीम कोर्ट हु कैन एबोलिश सच काइंड ऑफ काइंड ऑफ प्रैक्टिस ठीक है नाउ इट इज वी आर एबोलिश सदी प्रैक्टिस चाइल्ड मैरेज इज ऑल्सो नाउ प्रोहिबिटेड चाइल्ड लेबर इज ऑल्सो वी आर नाउ प्रोहिबिटिंग सो मेनी मोर प्रैक्टिस इज वेर देर विच आर विच सोसाइटी डजेंट कंसिडर दैट एनीथिंग इलीगल इन दैट ठीक है चाइल्ड मैरेज में लोगों को ऐसा कुछ गलत वगैरह नहीं लगता है ठीक है महिलाओं को टेम्पल में एंट्री नहीं है लोगों को ये सही लगता है ठीक है ट्रांसजेंडर लोग ठीक है जिनको मतलब सेक्सुअली मतलब ये सेक्शन थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन ठीक है दिस इज ऑल्सो सिंस राइट बाय द पीपल मतलब यू विल फाइंड मेनी मोर कमेंट्स यू आर लिस्निंग एट द मतलब जम्मू कश्मीर का जो थ्री सेवेंटी मतलब निकालना था तो थ्री सेवेंटी सेवन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि थ्री सेवेंटी निकालना था थ्री सेवेंटी सेवन निकाल दिया so the intention of behind the saying that it is something matlab it has to be there theek hai jo transgender jinke janam se jin logon ka celebrate nahi kiya jata hai wahi se discrimination shuru hota hai when they started going to the school the uh, teachers were and the students were started discriminating they are forced to leave the schools theek hai ghar se unko nikal diya jata hai they are forced to beg aur beg karne ke baad jo paisa kamate hai uske baad police wale unhe 377 ke liye charge karte hain theek hai isliye unko un logon ko bhi hafta dena padta hai तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वी बेग एन एपोलॉजीज फॉर द हिस्ट्री ठीक है आपका जो लिबर्टी है जो बेसिक वैल्यू है इसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल है उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया है ठीक है वेन वी टॉक अबाउट दिस इज समथिंग प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन राइट वेन वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट इट हैज टू बी सॉल्व बाई द टेकिंग ह्यूमन राइट ओनली इन दाइंड इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन राइट बाई कंसिडरिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन योर माइंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है फॉर एग्जाम्पल टेक द राइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज ठीक है पीपल्स हु आर लिविंग इन आवर कंट्री फ्रॉम द लास्ट फोर्टी ईयर्स ऑफ फिफ्टी ईयर्स यू आर नॉट गोइंग टू डिपोर्ट देम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिपोर्ट देम एक्सेप्ट विद वॉर ठीक है जब तक आप आपके किसी साथ वाले देश के साथ वॉर नहीं करते तब तक आप उन्हें डिपोर्ट नहीं कर सकते स्टिल वी आर मेकिंग लॉस दैट वी विल प्रोवाइड गिव द राइट टू सिटीजन ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज एंड विल नॉट प्रोवाइड द राइट टू रिलीजन दिस सिटीजनशिप फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी so from onwards you will find only muslims persons uh, who are migrant migrants in the jail in the detention camps so what we are going to do with that persons okay this problem we are solving by the putting extreme nationalism in our mind okay problem of triple talaq okay we try to solve this many times by keeping the religion in our mind we are not able to solve it sustainably but nowadays we have solved this problem of triple talaq okay this is also case of constitutional morality okay triple talaq if it is it can be allowed by the religion personal laws but if you consider the constitutional morality it has to be banned think okay, many more problems as i told you some antara traditions polygamy uh, in such, some, some communities okay yeah, women's right to uh, enter in the temples problem of the refugees many more things you will find that you will think that these problems cannot be solved by the except the uh, constitutional matlab constitutional morality so supreme court nowadays uh, doing better for the rights of these individuals by using the doctrine of constitutional morality okay this was all for the concept of the constitutional morality and benefits of the constitutional morality ab iske kuch possible fears bhi hai theek hai no doctrine is very that much good basic structure bhi agar aap dekhoge to bhi 
supreme court has used the power of basic structure with a great responsibility that is why we are saying that basic structure is now good but in third uh, facts you will find that agar koi ek person just kuch galat power uska use karne lag jayega so this bit might lead to the chaos ye bahut zyada fir isme difficult ho sakta hai theek hai judiciary is making itself more and more powerful theek hai i told you that when parliament try to make, amend the constitution then it is the judiciary is there to restrict the parliament even in the case of mineral this judiciary has declared that parliament has limited amending power itself to the basic structure theek hai judiciary ne bol diya ki bhai tumhara power amend karne ka limited hai isi ko abhi humne basic structure declare kar diya hai theek hai if you are making an amendment and you are restricting judiciary from making judicial review theek hai for example you can take example of 38 constitutional amendment supreme court has struck down that amendment supreme court has declared that your power is limited amending power you cannot go beyond that but once the supreme court has decided to amend the constitution then there is no one to restrict the judiciary theek hai parliament usko amend karta hai fir se judiciary usko wahi position restore kar deta hai theek hai parliament has done lot for the uh, change in the procedure of appointment of judges theek hai baaki desho mein agar aap isko dekhoge to wahan pe kuch transparency aapko dikhta hai theek hai in uk france wagera countries bhi agar aap dekhoge तो so 15, 20 होता है, 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 मतलब आप ठीक ठीक उसको मतलब बहुत दिल में लगता है कि उसके दिल में सारे एस्पायरेशन होता है तो उसको क्या बताना है ये मैं समझ नहीं पाता हूं ठीक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट इट कैन नॉट बी डन बाय द विदाउट हैविंग रिकमेंडेशंस ठीक है वेरी इनट्रांसपेरेंट प्रोसीजर दे इवन डोंट गिव द रीजंस दैट व्हाई दे हैव सेलेक्ट पर्सन चूज एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड व्हाई दे हैव चूज एनी पर्टिकुलर दे हैव रिजेक्टेड एनी पर्टिकुलर पर्सन दे इवन डोंट डिक्लेअर दैट किन किन लोगों के नाम रेस में थे और किस किस पर्सन को चुना ये भी वो लोग डिक्लेअर नहीं करते ठीक है, so the fear for the this doctrine of constitutional morality is the same, which was the fear for the Supreme Court अपने जो power बढ़ा रहा है, judicial power reach, ये हो सकता है, ठीक है, public morality के खिलाफ अगर जब सरकार जाने लगती है, there might be queue was ये difficult हो जाता है, साबरी माला का जो judgement आपने देखा, कितना कितने दिनों के लिए law and order disturb था, ठीक है, this was the fear of constitutional morality, ठीक है, जब लोग किसी Supreme Court के निर्णय के खिलाफ इतना ज़्यादा protest कर रहा है, law and order disturb हो रहा है सरकार की मतलब स्टेट की स्टेट के लिए प्रॉब्लम हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट अभी बोल रहा है कि ये सब इसको ये करना चाहिए ठीक है इसके कुछ फायदे भी है और टोटे भी है जैसा मैंने आपको बता कि यू कैन टेक रेस ऑफ बुलक कार्ड रेस यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ जेल कट्टू ये सारी जो ट्रेडिशन है जिससे कभी किसी एनिमल के साथ भी गलत हो सकता है ये सब प्रोटेक्ट करने का पोटेंशियल रखती है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ठीक है चाहे आपका पब्लिक मॉरलिटी कुछ भी हो ठीक है द डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी हैज पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम This kind of wrong practices. Jail court को ban कर सकते हैं, bullock cartridge को खत्म कर सकते हैं, ये मतलब polygamy में खत्म कर सकते हैं, ठीक है कुछ भी कर सकते हैं Supreme Court. लोग चाहे कुछ भी चाहे, ठीक है मतलब सरकार को तो बाद में election face करना है, मगर judiciary don't care about the public morality. Constitutional morality का basically meaning Dr. Babu Sahab Ambedkar also has used the word in our constitutional assembly debate, but he has he also used the word in a different manner. His meaning was just to that people should bind by the constitution. ठीक है पीपल शुड भी मतलब उनको जब उन्हें कुछ समय के लिए डर लगा एक मतलब 1948 का उनका स्पीच है तो उन्होंने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोचना चाहिए ठीक है मतलब ऐसा कहा जाता है कि इंडियंस के बारे में एक अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो कभी ऐसा लगता है कि ठीक है इंडियंस के बारे में अगर आप देखोगे तो वहां पर ऐसा लगता है कि एक वाइल्ड पीपल्स है ठीक है तो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बाइंड करेंगे ये भी हमारे इसके लिए सवाल था तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सेड दैट द पीपल शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल शुड बी दे हैव अदरेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी सो दे हैव यूज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इन डिफरेंट सेंस बट नाउ इट इज सुप्रीम कोर्ट हैज इवॉल्व देयर ओन मीनिंग एंड द इसका बेनिफिट ये है कि जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस है इवन पब्लिक के खिलाफ पब्लिक कुछ और सोचती है उन सब चीजों में प्रोटेक्ट करने का कैपेसिटी रखती है जिसको डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी अगेन इसके जो फियर है जो मैंने आपको बताया जुडिशियल ओहरिस हो सकता है ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है पब्लिक मॉरलिटी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है देर कैन बी डिस्प्यूट फॉर द पॉपुलर मॉरलिटी 
ठीक है देर कैन बी डिस्प्यूट फॉर द मतलब जो भी केशवानंद भारती का केस में जो हुआ था मतलब उस तरीके से हो सकता है ठीक है अभी इसका अगर कंक्लूड uh, करेंगे इसको शॉर्ट में ठीक है मतलब एक एक घंटे का ही वी हैव टाइम तो और आपके सवाल भी लेने हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लेने हैं तो अगर इसको थोड़े शॉर्ट में अगर कंक्लूड किया जाए ठीक है तो जब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्टर आया था तो बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि इट विल बी कंसिडर जुडिशल आर आरजी ठीक है मेनी पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंटिसिपेट दैट वेल कैन एट गो बट स्टिल नाउ इट इज इफ यू फाइंड दैट द डॉक्टर ऑफ जुडिशल डॉक्टर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो हैज सर्व अवर कंट्री वेल ठीक है मतलब इसने अभी लोगों को अच्छे से सर्व किया है जुडिशरी हैज यूज दैट डॉक्टर विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर यही चीज कॉन्स्टिट्यूशन मोरिटी के साथ भी होता है That it is very well and good और ये जो है मतलब जो हमारे हमारे साथ में जो कुछ गलत प्रैक्टिस होती थी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो हम लोग हमारे हजार सालों से दो हजार सालों से फॉलो कर रहे हैं उनको भी अगर अब समय आ गया है कि उसको बदलाव करना है ठीक है मतलब जैसे समय बदलता है कि ऐसे कहा जाता है कि लॉ इज अ डायनामिक है मतलब लॉ हमेशा चेंज होता रहता है ठीक है परफेक्ट लॉ इज एन इमेजिनरी सिचुएशन परफेक्ट लॉ कोई भी नहीं बना सकता ठीक है लॉ में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं ठीक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अवर लिविंग डॉक्यूमेंट ठीक है जैसे मैम ने शुरुआत में कहा था कि लोगों के लिए कितना आज भी कारीगर है ये उतना ही कारीगर है जितना 1947 में था 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जितना मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से कारीगर लगता था आज भी उतना कारीगर है एज आई टोल्ड यू इन 1947 पीपल आर नॉट एबल इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड क्लेम द राइट टू प्राइवेसी ठीक है राइट टू प्राइवेसी नाइनटीन में लोगों को आप बताते थे तो वो बोलते थे किस तरह का राइट टू प्राइवेसी की यू आर पीपल आर स्पीकिंग राइट टू एनवायरमेंट ठीक है द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट इज नॉट बिग एट दैट टाइम बट नाउ इट इज एज द राइट टू प्राइवेसी पीपल नीड राइट टू प्राइवेसी नाउ द पीपल आर स्टार्टिंग अबाउट टॉक टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इक्वालिटी डिजिटल इक्वालिटी यू आल्सो हैव दिस राइट राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो प्रोटेक्टेड राइट टू एजुकेशन इज आल्सो प्रोटेक्टेड ठीक है मतलब इन केस ऑफ यू आर ऑल ऑल अबाउट इट उन्नी कृष्णन केस मोहिनी जैन केस ठीक है सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दैट वन पर्सन जस्ट आर्ग्यूड बिफोर द कोर्ट दैट सर यू आर सेइंग दैट राइट टू लाइफ इज अ डिग्निफाइड लाइफ so just tell me the how can i enjoy a dignified life if, if uh, in this 21st century if i don't have right to education court accepted the argument and court has declared that your right to life include right to education theek hai matlab is tarike se jo kaam parliament nahi kar paye wo kaam hamare supreme court ne kar diya theek hai aur iske hisab se aapko dekhega ki sare ke sare hamara constitution aaj bhi utna karigar hai jitna 1947 mein karigar tha theek hai dps ke bare mein bhi maine aapko bataya theek hai it was a job of the state to declare uh, to uh, enforce the judicial this dps case you are all, all of, might aware about the case of asiar worker case theek hai people's union for democratic right uh, case ka asiar worker case uh, you might might aware about it. 1982 ka case tha to us case mein bhi supreme court ne kaha tha theek hai matlab uh, ek private contractor ne workers logon ko asiar games jab india mein hone wale the delhi mein to uske liye lagaya gaya tha so in that case supreme court has said that the justice bhagwati was there ठीक है जो जजेस कुछ आपको इंडियन जुडिशरी में ऐसे मिलेंगे जिनके जजमेंट में एक फ्लेवर होता था जैसे आप जब आइसक्रीम खाने जाते तो आपको लगता है कि ये चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए मुझे ऑरेंज फ्लेवर का चाहिए तो ये जो जजेस होते थे जस्टिस भगवती जस्टिस कृष्ण आइयर जस्टिस एच आर खन्ना तो ये जजेस के जजमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको एक फ्लेवर जजमेंट देखेंगे आजकल वो जस्टिस चंद्रचूड़ वगैरह छोड़ के ज्यादातर नहीं दिखता है अदरवाइज आपको ये सारे जजमेंट में दिखे दिखेगा उन्होंने बता दिया था कि these people are claiming claiming minimum wages okay for the right to shelter right to education okay right to education ko bhi unhone matlab francis corelli ke case mein justice bhagwati ne usko wider kiya tha aaj jo hum hamesha bolte hai ki dignity for dignified life hai right to life include dignified life theek hai to isko bhi jo hai justice bhagwati ne hi evolve kiya tha to justice bhagwati ne is case mein kaha tha asher worker case mein ki these people are just claiming for the minimum wages theek hai they are not demanding standard wages or living wages so minimum wages is necessary for the fulfilling basic needs of the life shelter life and so that is why minimum wages is also part of right to life theek okay, hai minimum wages is nowhere there in the our constitution matlab fundamental rights it was only part of the dpsp but it was declared by the supreme court of india as a part of fundamental right so reading dpsp under the fundamental right theek okay, hai iske alawa supreme court ne har ek hamare jo constitution ke jo rights hai supreme court have considered this fundamental right as a mines of the rights theek okay, hai khan jalapan mundo ठीक है जिससे हम दूसरा कोयला निकालते हैं जिस तरीके से खान से कोयला निकालते हैं उसी तरीके से एक राइट से नंबर ऑफ राइट सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको आज भी दिखेगा जैसा मैंने आपको बताया कि 1947 में जितना कारीगर था 
जितना समाज के लिए उपयोगी जितना लोगों के एस्पायरेशन पूरा करने वाला था उतना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज के समय में भी लोगों के एस्पायरेशन पूरा करने वाला है ठीक है इकोनॉमिक रिजर्वेशन का भी आप ले सकते हैं एक एग्जाम्पल ले सकते हैं ठीक है नाउ इट इज पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया ठीक है इट इट हैज नो प्लेस अर्लियर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन वी ओनली टॉक अबाउट द रिजर्वेशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशन एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड रिजर्वेशन फॉर नो बडी इज अलाउड बट नाउ इट इज वी हैव आल्सो अमेंडेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ ऑनवर्ड्स आपको जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है उसके वो भी आपको 10% वहां पे दे सकते हैं ठीक है तो इतना हमारा बढ़िया यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है तो आई विल जस्ट कंक्लूड विद द कंक्लूडिंग रिमार्क दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी कितना सही काम करेगा ठीक है ये उसको बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से यूज करेगा उसके ऊपर इसका फ्यूचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन द जुडिशरी मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को उन्होंने कारीगर तरीके से यूज किया है एंड इट हैज बीन यूज फॉर द सर्विंग द पीपल सर्विंग द नेशन ऑफ नेशन आवर नेशन आई बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशन मॉरिटी विल ऑल्सो बी यूज बाय द आवर जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्टिंग द बेसिक वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिबर्टी मैंने आपको बताया इस सारे वैल्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी यूज करेगा ऐसा मुझे बिलीव मैं करता हूँ और बाकी कैसे यूज होगा ये तो हम हमारे इसमें देखने वाले हैं ठीक है आई मस्ट से अगेन थैंक्स फॉर डॉक्टर शुभांगी पांचा मैम फॉर गिविंग मी दिस बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्टिंग विद सो मेनी पीपल्स अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हेलो यस यू आर ऑडिबल प्लीज कंटिन्यू सर आई वुड लाइक टू आस्क वन टू क्वेश्चंस नंबर वन इज यस यस प्लीज हियरिंग ऑफ द एक्सप्लेनिंग नंबर वन नंबर डिडंट हियर यू सर टेस्टिंग ऑब्लिक इंटरफेयरिंग पावर्स ऑफ द ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एपिक्स पहले एक देख के राजा को जरूर इज इट नॉट ऑडिबल फॉर मी ओनली और आर यू नहीं मिस्टर मधुकर कांबई एक्चुअली योर आंस योर वॉइस इज ब्रेकिंग सो वी नॉट एबल टू आस यू कैन इवन पोस्ट इट ऑन द चैट ओके मैडम थैंक यू it is breaking we are not able to take the question please post on the chat we'll definitely uh, give it to resource person okay ma'am thank you yes yes and people who are asking the question you can also um, switch on your video i have allowed it in the meeting let us have face to face conversation with everyone yeah the next question anyone yeah uh, good uh, good morning sir yes please tell your name please yeah my name is my name is kiran kakte sir i am a llm student um, i want to ask one question uh, what is your opinion about uh, article 25 and uh, article uh, 44 in indian constitution okay uh in uniform civil code and right to religion iske bare mein aap puch rahe hain yes sir yes sir theek hai i firmly believe uniform civil code has been taken as a wrong by the people matlab ek aisa message diya gaya jata hai the minority ke dil mein ek fear uske liye banaya gaya hai enforcing uniform civil code means enforcing hindu laws on the country that was a matlab ek predictions yahan pe humne hum logon ne diya gaya hai theek hai i firmly believe ki मैं मतलब रिलीजियस को तो हम जस्ट आप अपना माइक ऑफ कीजिए एक बार ठीक है आई फर्मली बिलीव जो भी सम सम इफ सम रॉन्ग प्रैक्टिसेस आर देयर इन रिलीजन देन इट हैज टू बी चेंज एज पर द टाइम ठीक है सो इवन इफ इट इज सो हियर ऑन दिस पॉइंट आई विल बिलीव दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरिटी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है इवन इफ रिलीजन इज सेइंग समथिंग डिफरेंट so we have to bring जो, जो मतलब जो पूरे नेशन ने जो जो एक्सेप्ट किया है ठीक है वी आर फॉलोइंग फॉर द प्रॉब्लम ऑफ दिस ह्यूमन राइट और ये जो सारे प्रॉब्लम्स है इसमें हम लोग एक वेस्टर्न कंट्रीज को एक तरीके से फॉलो करते जा रहे हैं ठीक है अभी अगर आप देखोगे आई डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन फॉर दैट हर रिलीजन में ये सब गलत प्रैक्टिस होते हैं 
ठीक है इवन इट माइट बी हिंदू रिलीजन सती प्रैक्टिस वगैरह था उसको बैन कर दिया हमने तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह का बनना चाहिए जिसमें जो एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट मतलब सोसाइटी ने जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है ठीक है उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे बनाना चाहिए राइट टू रिलीजन अभी जैसा ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत रिलेटेड है आपके जो सवाल आपने पूछा है बहुत बढ़िया सवाल है जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुछ प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम ठीक है यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रॉब्लम भी अगर आप देखोगे एक्चुअली इट वॉज ये जुडिशरी खुद नहीं कर सकता जुडिशरी ने कितने सारे केस में बता दिया है कि यू शुड वर्क फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मगर ये जो है अल्टीमेटली किसी सरकार को ही करना पड़ेगा और सरकार मतलब तो वही कर सकता है जो हु इज रेडी टू टेक एंगर ऑफ द पीपल और पर्टिकुलर कम्युनिटी क्योंकि इसमें एक फियर तो है कि एक उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि एनफोर्सिंग पर्टिकुलर लॉज मीन्स देश में हिंदू मेजर संख्या में है तो इनके लॉज एनफोर्स किए जाएंगे ये एक फियर भी माइनॉरिटीज के ऊपर वहां पे है अगर हम सब सब लोगों को विश्वास में लेके सब माइनॉरिटीज को विश्वास में लेके इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन दिस कैन बी सॉल्व Yes, yes, sir. Thank you, thank you. Yes, then the next question. Hello, Mr. Kambey. Uh, will you please try it now? because you are having two questions so please go tumcha awaz tumcha mic mute uh, mute hai yes madam i have two questions number one is uh, whether the executive powers they are interfering public influencing functioning of the apex court uh, number one number two अपन पहले ऐक कि जर पावसन जोड़पल कि जर राजन मारल तक्री तक को ना इफ इट इज इंटरफिंग देन टू होम वी हैव टू कंप्लेन नंबर वन नंबर टू एज एज एन एडवोकेट वॉट इज माय रोल व्हाट आई हैव टू डू इन सच सिचुएशन थैंक यू एक्जीक्यूटिव पावर इंटरफेरिंग वॉट देव से actually sir the question was that uh, whether the executives they are interfering with the they are influencing and interfering with the working of the apex court yes madam yes ma'am yeah. okay the whether the influence or uh, interfere with the uh, functioning of the apex court and then how what is what is our role in in this situation theek hai uh, sir so i got your question sir एक्चुअली वेन वी टॉक अबाउट दैट एग्जीक्यूटिव इज इन्फ्लुएंसिंग द जुडिशरी ये मतलब जुडिशरी के ट्रेंड में आपको देखा जाता है कि मतलब देखा गया है कि जब लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है ठीक है वेन वी टॉक अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक है कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ 1967 से पहले जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ठीक है आज के भी समय में आपको ये सब देखा जाता है कि कई बार ऐसे होता है कि वेन आई से दैट जुडिशरी आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी जब तक खुद नहीं चाहता है जुडिशरी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है ठीक है रिगार्ड आपको शुभांगी मैम शुभांगी मैम आपका माइक म्यूट कर दीजिए ठीक है जब जुडिशरी को जब तक बाहर से कोई मतलब जुडिशरी खुद जब तक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता है ठीक है स्टिल दैट टाइम नो बडी कैन इन्फ्लुएंस द जुडिशरी ठीक है फॉर एग्जाम्पल इफ एनी जज वॉन्ट टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यू कैन इन्फ्लुएंस द जुडिशरी इफ एनी जज वॉन्ट टू बिकम ए मेंबर ऑफ चेयरपर्सन फॉर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन इन्फ्लुएंस दैट जुडिशरी अदरवाइज देर इज नथिंग मतलब आज तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट तरीके से निकाला नहीं गया है ठीक है किसी जज को एक उसके अहदे से निकालना दैट इज नियर टू द इम्पॉसिबल इतना भी मतलब पॉसिबल नहीं है ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से उनकी रिटायरमेंट तक किसी भी सर्विसेस को आप अल्टर नहीं कर सकते और जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ठीक है जैसा आपने बोला कि एग्जीक्यूटिव इज इंटरफेयरिंग एग्जीक्यूटिव इंटरफेयरिंग विद वेन जुडिशरी ट्राई टू जुडिशरी वॉन्ट टू इन्फ्लू इंटरफेयर इट एमसेल्फ मतलब जस्टिस टी एस ठाकुर आपको बताया जब रिटायर हो रहे थे तो एक दिन ऐसा रखा जजमेंट डे ठीक है ट्वेंटी फोर जजमेंट एक एक ही दिन में दे दिए ईयर अबाउट ट्वेंटी फोर जजमेंट्स सारे के सारे गवर्नमेंट के फेवर में चले गए तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन हर सिस्टम में होते हैं नॉट जस्ट इन जुडिशरी 
और ये तभी हो सकता है जब जुडिशरी खुद खुद को इन्फ्लुएंस करना चाहती है अदरवाइज एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं अलाउ किया है जैसा उन्होंने मतलब जजेस के ऊपर जो फेयर क्रिटिसिज्म किया था और जब क्रिटिसिज्म किया था एक तो आप प्रशांत भूषण हो सकते हैं या फिर आप उनके सपोर्टर हो सकते हैं ठीक है मतलब प्रशांत भूषण अकेले भी कुछ नहीं कर सकते थे एक रुपए का फाइन लगा दिया बस जुडिशरी ने मतलब जो उन्होंने बताया था वो सही था इसीलिए एक रुपए का फाइन लगा के सारा लीगल फ्रेटर्निटी उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया वी हैव टू डू दैट थिंग एटलीस्ट इफ यू डोंट वी वी कांट बिकम ए प्रशांत भूषण वी एटलीस्ट बिकम ए सपोर्टर ऑफ द प्रशांत भूषण इतना तो चलता है हमारा थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू न्याय संस्था ही राजकीय लोकानी हाथ बाहुल बन लेल आप मत का ठीक है मत ते है सर मैं थोड़ा वे खाली संगित कि जो पर्यत न्याय व्यवस्था स्वतः राजकीय बाहुल बनने की तैयारी नहीं तो पर्यत कु राजकीय नेता कि जरी मोटा तो, तो इन्फ्लुएंस करू शक नहीं बयाच अशा घटना है मेला ही कि कुछ तरी जेव एखाद लीडर जेव पॉवरफुल होते अशा कहीं घटना अपने हिंदे होत तरी सुधा संविधान ने जेव अपन प्रोसिजरल एस्पेक्ट पर जेवन पहतो अपने जुडिशरी इन्फ्लुएंस करना चाहिए पावर अपन अपने हिंदे अजिबा दिल नहीं जो पर्यत जुडिशरी बाहुल स्वतः वह आता जो समझा एखाद जजला तो समझा राज्यसभा खासदार वह तो मैं अपन का कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी एंड रैशनलिटी जो है अगर इफ यू सी वट एवर इज रैशनल ठीक है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी मतलब जब हम पब्लिक मॉरलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें गलत आ सकती है इसमें मतलब ये रैशनल नहीं हो सकता है अगर आप सपोज पब्लिक मॉरलिटी में इफ यू टॉक अबाउट द सपोज एंट्री ऑफ वुमेन इन द टेम्पल पब्लिक मॉरलिटी मे बी स्टिक टू द सम पर्टिकुलर रिलीजन फिलोसॉफीज और सम रिजिड फिलोसॉफी से स्टिक हो सकते हैं मगर जब जुडिशल जुडिशरी के पास अगर आप जाओ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन में जाओगे तो इट इज परफेक्टली रैशनल मैंने आपको यहां तक बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी में ये कोर्ट कंसिडर नहीं करता है ज्यादा लोग क्या सोचते हैं किसी भी बात के ऊपर रिजिड नहीं है कोर्ट को अगर आगे समय जब बीता आगे बीतेगा और कोर्ट को लगेगा दिस इज दिस इज समथिंग रैशनल एंड कोर्ट विल डिक्लेयर एज एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी सो नेम सिंस डिफर्स मगर मॉरलिटी का जो हमने आज तक जो हमने उसका मीनिंग लिया है इसकी वजह से हमें डिफरेंट लगता है अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी आपको रैशनल ही लगेगा इतने सारे जजमेंट्स आप पीछे वाले देख लीजिए यू विल फाइंड इट एज अशनल फिलोसफीज प्रिवेल किरण काकड़े अनदर क्वेश्चन विच इज लिंक विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क यू अबाउट दैट आर्टिकल 25 फाइव आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ विल यू रिलेट सेक्युलर वर्ल्ड सेक्युलर वर्ल्ड विथ आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके ठीक है आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल ठीक है, वी केयर अबाउट द राइट टू रिलीजन वी केयर अबाउट आवर सेक्युलरिज्म इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म ठीक है वी प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली सो इन दैट 
अगर हमें किसी रिलीजन को सपोज मतलब हेलमेट का अगर आप देख लीजिए हेलमेट वो जगह वो पगड़ी पहन सकते हैं रिलीजन के जब बात आती है तो वी प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली तो उनके जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ठीक है इन आवर कंट्री सेक्युलरिज्म इज नॉट द सेम विच इज देयर इन देस्टर्न कंट्रीज तो हमारा सेक्युलरिज्म को जब आप समझ पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन हर जगह पे आपको देखता है बिकॉज जैसा आई ऑलवेज कंफ्यूज रिलेटेड टू दिस वर्ड सेक्युलरिज्म आई थिंक व्हेन व्हेन आई जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट इज वेरी क्लियर टू मी बट व्हेन व्हेन दिस सेक्युलर वर्ड कम इन एक्चुअल पब्लिक डोमेन ओके एंड एवरीवन इज इंटरप्रेटिंग सेक्युलरिज्म इन देयर ओन वर्ड्स ओके देन द द द कंफ्यूजन कम so how everyone is interpreting secular word as per their interest minority will use this word for uh, as a shield for, to protect them or to you know uh, um, uh, to show show you know always they use it as a protection uh, the majority will use um, uh, the word uh, for their interest so everyone is using this word so th- th- there is still the confusion in the public domain in constitution definition it is very clear as you said now thank you thank you thank you हेलो सर यस यस प्लीज वी कैन हियर यू सर दिस इज पवन यादव एल एल एम फर्स्ट ईयर ओके सर आई कुछ शकता है वो बोलू शकता तुम्हें बोला मैं एक तो आवाज है तो तुम सर सर राइट टू स्पीच मध्य कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू स्पीच दिल्ला है सो त्याच्या दरम्यान बऱ्याच वेळेला स्टेटमेंट्स केले जातात किंवा त्याच्या अंतर्गत बऱ्याच व्यक्ती आपापली मतं स्पष्टपणे मांडली जातात पण मग एखादा रिलिजियसला समजा एखाद्या व्यक्तीला किंवा दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण होते अशी भावना निर्माण होते त्याच्यामध्ये त्या अंतर्गत गुन्हे दाखल होतात मग याचं लिमिट कुठं कशा पद्धतीने ठरवणार की राईट टू स्पीच आहे की त्यांनी एखाद्याची जाती दोन समाजामध्ये जातीय ते निर्माण केली आहे किंवा एखाद्याचा त्याच्या भावना दुखावल्यात ह्या पद्धती याला लिमिट कशा पद्धतीने करता येणार म्हणजे याची आपण लिमिटेशन कसं ठरवणार की राईट टू स्पीच आहे की अजून याच्यापेक्षा काय गुन्हा केलेला आहे सर ठीक आहे सुंदर प्रश्न विचारलेला आहे तुम्ही मी तुम्ही ह्याच्याबद्दल मी म्हणजे नेहमी एक थेरी शिकवत असतो क्लासमध्ये स्टिक अँड नोस थेरी ठीक आहे स्टिक अँड नोज थेरी जे तुमच्याकडे काठी आहे समजा तुम्हाला काठी जशी फिरवायची तशी तुम्ही फिरवा ठीक आहे म्हणजे आपलं जसं तुम्ही तुमच्याकडे काठी आहे तुमची काठी आहे तुम्ही फिरू शकता पण तुम्ही कुठपर्यंत फिरू शकता जोपर्यंत ती दुसऱ्याच्या नाकाला टच होत नाही ठीक आहे स्टिक ऑन नोज थेरी याला आपण म्हणतो की तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे तुम्ही बोलू शकता पण कधीपर्यंत बोलू शकता जोपर्यंत दुसऱ्याचं डिफॉर्मेशन होत नाही जोपर्यंत इन्साइटमेंट ऑन ऑफेन्स होत नाही म्हणजे आपल्या एकोणीस दोन मध्ये आपल्याला काय केलं आहे अशा पद्धतीचे आपल्याला रिस्ट्रिक्शन दिलेले आहेत जे क्लिअर आहे संविधान या गोष्टीमध्ये सुद्धा क्लिअर आहे तुम्हाला स्पीच अँड एक्सप्रेशन जर असेल तर तुम्ही इन्सायटमेंट ऑफ ऑफेन्स करू शकत नाही डिफॉर्मेशन करू शकत नाहीत कंटेम्प ऑफ कोर्ट करू शकत नाहीत सेक्युरिटी ऑफ द नेशन वगैरे हार्म करू शकत नाहीत म्हणजे या सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहेत पण जसं तुम्ही म्हटलं की आपण हे कुठे म्हणजे कधी कधी असं होतं की आपण ज्या गोष्टी मुळात संविधानामध्ये नाहीच आहेत ठीक आहे ते सुद्धा रिस्ट्रिक्शन आपण लावायचं होतं समजा एखादा व्यक्ती बोलला तुम्ही आता पाहिलं असेल की एक चाळीस लोकांनी काय केलं की आपल्या पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं आणि त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं की सर आपल्याकडे मॉब लिंचिंगचे केसेस खूप जास्त होत आहेत आपल्या देशामध्ये एखादा मॉब लिंच चालू असायला पाहिजे कुणीतरी त्यांच्यावर देशद्रोह लावून दिला ठीक आहे देशद्रोह लावून दिला त्याच्यामध्ये देशद्रोह तर कोर्टामध्ये काही टिकणार नाही कारण हे लोक काही देशद्रोह करत नव्हते पण तरी सुद्धा हे चाळीस लोक कुठले काही जण त्याच्यातले प्रोफेसर होते काही जण त्याच्यामधले हे लोक होते म्हणजे चांगले असे रिप्युटेड सोसायटी मध्ये होते त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला हीच त्यांच्यासाठी सगळ्यात मोठी शिक्षा होती ठीक आहे ते आयुष्यात कधी त्याच्यामध्ये अशा प्रकारचा काही बोलण्याचा प्रयत्न करणार नाही पण जे सेडिशन जे आहे त्याच्यावर डिबेट झालं होतं आपल्या संविधानामध्ये त्याच्यावर चर्चा झाली की आपण सेडिशन स्पीच अँड एक्सप्रेशनला टाकायचं का मध्ये आणि चर्चेनंतर आपल्याला लोकांनी ठरवलं की आपण सेडिशन त्याच्यामध्ये घ्यायचं नाही लोकमान्य टिळक महात्मा गांधी अशा एवढ्या लोकांनी आपल्या जर समजा सेडिशनला त्याच्यामध्ये आपला सफर केलेला आहे तर आपण अशा प्रकारचे लिमिटेशन त्याच्यामध्ये घ्यायचे नाही पण जर कोणी समजा जातीय ते निर्माण करत असेल तर आयपीसी नुसार गुन्हा होत असेल यू डोंट हॅव राईट टू स्पीच ठीक आहे जर समजा तुम्ही काहीतरी बोलत असाल समजा आपले 
कुठेतरी पॉलिटिकल लिडर म्हणजे समजा मराठी बद्दल बोलत असतील ह्याच्याबद्दल बोलत असतील ज्याच्यामुळे समजा काहीतरी बसेस जाळल्या असतील किंवा अजून काही होत असेल कधी पब्लिक ऑर्डरचा प्रश्न झाला तुम्हाला स्पीच अँड एक्सप्रेशन नाही आहे कोर्टाचा अपमान होत असेल तर तुम्हाला स्पीच अँड एक्सप्रेशन नाही आहे जे संविधान क्लिअर आहे त्याचा मिसयूज नको व्हायला पाहिजे सर सॉरी टू से पण आता रिसेंटली आपण जसं पाहिलं की जसं मीडियामध्ये आपण जसं पाहतोय की लाईक जसं कंगणा राणावत असेल किंवा यांची स्टेटमेंट असतील आता या कोणाच्या तरी धर्म भावनिक धर्म दुःख किंवा एखाद्याचं वैयक्तिक हानी पण होते किंवा आता उदाहरण रिसेंटली जर उदाहरण पाहायचं झालं तर जसं की सलमान खुर्शीदांचं नवीन जे पुस्तक आलं आता त्याच्यामध्ये समजा एखाद्या धर्माच्या भावना दुखावल्या असतील तर म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये डिस्कस करू शकत नाही याच्यामध्ये कोर्ट म्हणालं की तुम्हाला जर याच्या धार्मिक भावना दुखायला असेल तर तुम्ही लोकांना सांगू शकता की हे पुस्तक विकत घेऊ नका पण तुम्ही याला तुम्ही धर्माच्या भावना दुखायला म्हणून असा टॅग लावू शकत नाही त्यामुळे आम्ही या पुस्तकावर बंदी आणू शकत नाही तर अशा ज्या पद्धतीने आहे तर मी ते म्हणाल की याला आपण डेडलाईन कुठपर्यंत ठेवणार की मी काहीही बोलणार एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा एखाद्या धर्माबद्दल किंवा एखाद्या समाजाबद्दल आणि त्याचा इम्पॅक्ट म्हणजे जसं तुम्ही जसं आत्ता तुम्हीच म्हणालात की त्या चाळीस लोकांवर देशद्रोह सडेश यांचा गुन्हा दाखल केला गुन्हा दाखल होणं हीच त्यांच्यासाठी शिक्षा होती जर असं जर होणार असेल तर उद्या अशा घटना भरपूर होऊ शकतात की एखाद्या व्यक्तीने आपल्यालाही माहिती आहे की कोर्टामध्ये सिद्ध होणार नाही सडेशन पण तरी पण त्याच्याला जर शिक्षा गुन्हा दाखल होणं हीच जर शिक्षा असेल तर अशा पद्धतीने भरपूर गुन्हे दाखल होऊ शकतात आणि मला वाटतं ते त्यांचं मला वाटतं की आपण म्हणतो की राईट टू स्पीच आहे त्याला कुठेतरी म्हणजे गुन्हा दाखल होण्याच्या माध्यमातूनच आणलं जात आहे असं वाटत नाही का ठीक आहे सर म्हणजे तुमचं ते पण मला लक्षात आलं आता म्हणजे तुम्ही ते कंगना राणावतचं जे म्हटलं ना ते चितळे आजींचं ते मी पण ऐकलं त्याच्यामध्ये की म्हणजे ते सर्वांसाठीच खरंच अनोईंग आहे अशा प्रकारचे स्टेटमेंट न्यूज वाले जसं जसं परत परत दाखवत असतील तर ते अनोईंग आहे आपल्यासाठी पण परत आपल्याला एक म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कायदे आपण एक्सेप्शन साठी बनवत नाही कंगना राणावत हे एक प्रकारे एक्सेप्शन आहे ठीक आहे जर तुम्ही समजा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन म्हणजे सध्या आपल्याला जेवढा आहे तो एकदम सुंदर आहे याच्यात जर समजा तुम्ही फक्त कंगना राणावत सारख्या लोकांना आपण जर समजा रिस्ट्रिक्शन आणण्यासाठी जर आपण करत असू कायदा सलमान खुर्शीद यासारख्या लोकांना जर समजा हे करण्यासाठी आपण कायदा करू तर हे उद्या आपल्यासाठी एवढं जास्त भयानक होऊन जाईल ठीक आहे म्हणजे तुम्ही सध्या ज्याला हे पाहिला असेल सोशल मीडियाच्या रुल्स आणलेले आहेत आता चला ते अजून त्याच्यामध्ये एवढे असे चांगले एन्फोर्स झाले नाही आहेत हे सोशल मीडियाचे रुल्स जेव्हा एन्फोर्स होतील म्हणजे फेसबुकने सुद्धा एक ऑफिसर अपॉइंट करायचा आणि इतके दिवस जुडिशियल ठरवत होतं न्यायालय ठरवत होतं की एखादं स्टेटमेंट किती चुकीचं आहे किती बरोबर आहे त्याला त्याच्यावर शिक्षा वगैरे द्यायचं पण इथून पुढे कोण ठरवायला लागेल इथून पुढे ठरवायला लागेल सरकार ठीक आहे एक्झिक्युटिव्ह ठरवायला लागेल एखादा मंत्री सांगेल लगेच की याचं फेसबुकवरचं कमेंट काढून टाका म्हणजे फक्त कंगना राणावतला कंट्रोल करण्यासाठी जर आपण कायदे बनवायला गेलो फक्त सन्मान खुशी त्यांना कायद्याचं बनवायला लागलो तर कायदे एवढे अवजड होऊन जातील की म्हणजे आपले सुद्धा अधिकार त्याच्यामध्ये बंधनकारक होऊन जातील जे स्पीच अँड एक्सप्रेशन बद्दल मी नेहमी एक सांगत असतो की आपण समजा आपल्या मित्राला एक मेसेज टाकू शकतो तुम्ही तुमच्या समजा आपल्या एखाद्या मैत्रिणीला आपल्याला जे समजा सिक्रेटली बोलायचे ते आपण बोलू शकतो पण हा आपला स्पीच अँड एक्सप्रेशन नाही आहे स्पीच अँड एक्सप्रेशन म्हणजे आपला आपण पब्लिकली जर समजा तुम्हाला गव्हर्नमेंटच्या विरोधात काही बोलायचं किंवा अजून काही बोलायचं जर आपण फक्त अशा एक्सेप्शनला धरून आपण कायदे बनवायला गेलो तर ते निश्चितच ते कायद्यांचा मग मात्र वापर खूप जास्त चुकणार आहे त्यामुळे हे जे कायदे आहेत जे ठीकच आहे याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी होतात म्हणजे बऱ्याच आता एक्सेप्शन असतातच जसं मी तुम्हाला सांगितलं तर त्या एक्सेप्शन साठी आपण कायदे बनवू शकत नाही त्या एक्सेप्शनला त्या पद्धतीने म्हणजे लोकांनीच त्या पद्धतीने टॅकल करायला पाहिजे ओके थँक्यू सर हॅलो थँक्यू येस गुड मॉर्निंग सर हॅलो येस प्लीज हा बोला सर आवाज येतोय सर हो येतो आवाज तुम्ही बोलू शकता सर सर माझा क्वेश्चन असा होता की फार्म बिल हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑडिओ म्यूट करा प्लीज हा तुमचा प्रश्न लक्षात आला मी सांगतो तुम्हाला ठीक आहे तर मी एक वर्षाखाली एक व्हिडिओ बनवलेला होता फार्म बिलवर आणि त्या फार्म बिल त्याच्यावर मी त्याच्यावर एक टॅगच टाकलं होतं की बिचारी लोकशाही म्हणजे आपण काय करतो की आपण समजा संसद वगैरे आपल्याकडे आहे चर्चा आपण केली पाहिजे सगळ्या अशा पद्धतीने आपण कायदे पास केले पाहिजेत तर लेबरच्या रिफॉर्म्स आपण बिल पास केले काही लोकांचा त्याच्यामध्ये रोष होता हे लोक बाहेर पार्लमेंटला म्हणजे उपोषणाला बसले आणि अशा पद्धतीने आपण काय केले फार्म बिल वगैरे सुद्धा आपण त्याच्यामध्ये समजा पास करून टाकले म्हणजे ह्याच्यामध्ये मी फक्त एवढंच म्हणेल की जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं होतं की आपलं संविधान एकदम म्हणजे कारीगर आहे पण
मी एक वर्षाखाली सांगितलं होतं की हे कायदा म्हणजे त्याच्यामध्ये टिकणार नाही युट्यूब वर मी त्याचा व्हिडिओ सुद्धा टाकलेला आहे ठीक आहे तुम्ही युट्यूब वर हर्षद कराड लेक्चर सर्च केले की तुम्हाला ते फार्म बिलचा सुद्धा माझा व्हिडिओ त्याच्यामध्ये सापडून जाईल फक्त हर्षद कराड लेक्चर तुम्हाला सर्च करायचे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने सांगितलं होतं की म्हणजे पूर्ण व्हिडिओच आहे दहा मिनिटाचा त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की काय प्रोसिजर फॉलो करणं आवश्यक होतं आणि काय कशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये ते बिल पास झालं ओके सर थँक्यू सर ठीक आहे ठीक आहे सर या फॉर्म बिल बद्दलच ते पुढे बोलायचंय मला की तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की जे काही प्रोसिजर अडॉप्ट केली गेली गव्हर्नमेंटने ते चुकीची होते ते घाई गडबडीमध्ये हे बिल आणले होते पण मला एक स्पेसिफिकली तुमचं मत विचारायचं की खरंच फॉर्म बिल इतके डिक्टेटरशिपचे होते की प्रॉब्लेमॅटिक होते की फार्मरनी ते म्हणजे ते काढून घेणंच आवश्यक होतं का त्याच्यामध्ये काही सुधार करून आपण ते युज केले करू शकले आता सर मला मी तुम्हाला पण तेवढंच सांगेल की आपण म्हणजे एक स्पेसिफिकली दहा मिनिटाचा व्हिडिओ बनवलेला आहे म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये त्याच्यात मी एक एक पॉईंटला म्हणजे क्रिटिसाईज करून म्हणजे किंवा योग्य मला जे वाटतं ते योग्य वाटतं त्याचं कौतुकही केलेलं आहे त्याच्यातलं आणि ज्या गोष्टी समजा मला ऑब्जेक्शनेबल वाटतं समजा त्याचं आपण त्याच्यामध्ये हे सुद्धा केलेलं आहे तुम्ही ते तुम्हाला हॅलो सर हा बोला हॅलो सर एक प्रश्न आहे मी पवन यादव पुन्हा माझा एक प्रश्न आहे प्रश्न थोडासा आहे हा मॅडम एक प्रश्न आहे करू का प्लीज सॉरी सर आपण आता जसं म्हणाल की ऑर्डिनन्स फक्त इमर्जन्सी सर्व्हिसेस साठी वापरला जातो आता जसं रिसेंटली आपण पाहिलं की इमर्जन्सी सर्व्हिस नसताना जसं ऑर्डिनन्स आपण आणला जातो आणि त्याच्यामध्ये नंतर लोकसभा आणि राज्यसभेत त्याला मान्यता दिली जाते पण बऱ्याच वेळा जसे आता हे जसे कायदे पाहिले किंवा अजून इतर कायदे पाहिले तर ते ऑर्डिनन्स आणूनच आपण त्यांचं कायद्यात रुपांतर केलेलं पाहिलं तर ऑर्डिनन्स एवढं आवश्यक आहे का की आपल्याकडे संसद आहे आपल्याकडे एक प्रेसिडेंट कायदे केले जातात तर त्याला फक्त शासन जबाबदार आहे मग ही जबाबदारी प्रेसिडेंट पर्यंत एवढीच येणार नाहीये का की त्यांनी ऑर्डिनन्सला कुठेतरी थांबवायला पाहिजे जसं की काही वर्षापूर्वी जसं की अब्दुल कलाम साहेबांनी या गोष्टी थांबवल्या होत्या असं आपल्याला वाटत नाही का ठीक आहे मुळात काय आहे की आपण प्रेसिडेंटला म्हणजे आपण एक म्हणजे ज्याला आपण असं म्हणतो रबरी शिक्का पद्धतीने जे आपण बनवलेला आहे अब्दुल कलाम असतील म्हणजे तो व्यक्ती त्या पदाला सुद्धा एक म्हणजे त्याचं एक त्यांचं एक वेगळं रेप्युटेशन होतं किंवा गॅनी झेलसिंग असतील ठीक आहे म्हणजे आपण एक इतिहासामध्ये पोस्टल अमेंडमेंट बिल आणलं होतं आपण म्हणजे जे पोस्टामध्ये समजा तुम्ही पत्र पाठवलं तर तुमचं पत्र मध्ये सरकारचे लोक वाचू शकतात अशा प्रकारचं बिल होतं असं आपल्या इंडियन प्रेसिडेंटचा जो वेटो पॉवर आहे तो खूप जास्त मोठा आहे असं सुद्धा आपण म्हणत असतो की एखाद्या प्रेसिडेंटने ते बिल जर समजा ठेवलं त्याला पासच करायचं नाही तर ते तसंच ठेवू शकतात सरकार निवडून गेलं पण त्याने बिल पास केलं नाही म्हणजे अशा पद्धतीने प्रेसिडेंट आपल्या लिमिटेड एक्सटेंड मध्ये पॉवर तर वापरू शकतातच पण ऑर्डिनन्स मेकिंग पॉवर मध्ये प्रेसिडेंटला म्हणजे म्हणजे अशा काही गोष्टी आहेत की एवढं जास्त ज्यामध्ये असं गोष्टी डिस्क्रिप्शन नाही आहे मी जे तुम्हाला म्हटलं की एकच ऑर्डिनन्स तुम्ही चौदा चौदा वर्ष चालवत होता तर हे याला सुप्रीम कोर्टाने फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्युशनच म्हणावं लागेल ठीक आहे याच्यामध्ये म्हणजे प्रेसिडेंट जरी किती जरी काही करायचं म्हटलं तर आपण आता शेवटी प्रेसिडेंट म्हणजे आपण कुणाला अपॉइंट करत असतो ठीक आहे आता जे समजा प्रेसिडेंट आहेत आपले तर ह्याच्यामध्ये सरकार सोबत चांगली बांधिलकी असल्याशिवाय आपण साधारणतः प्रेसिडेंट अपॉइंट केला जात नाही त्यामुळे अब्दुल कलाम सारखे लोक खूप कमी म्हणजे त्या लेवल पर्यंत जाऊ शकतात अदरवाईज तर सरकारच ठरवणार आहे की कोण ऑर्डिनन्स लावणार आहे तसा मिसयूज होऊ ते होऊ शकतो त्याच्यामध्ये थँक्यू सर थँक्यू रिगार्डिंग Uh, what are what are the uh, strengths and limitations of the constitution in the appointment of the president also because uh, with some very honorable uh, type of the exceptions i can uh, find that most of the times uh, president appoints the prime minister but then uh, this this never matches because as far as the tenure are concerned 
once one party in the government stop at the center and during the tenure then the time comes to appoint the president also i mean elect the president also so in that uh, uh, situation what are the limitations and strengths of the constitution this is one thing and second question is that after the tenure of uh, the president is over for that matter in fact the after the tenure of any shareholding person is uh, over he he becomes a common man and later on the questions of liberties to be given to the common man after coming out of that chair sir aap apna video off karke boliye to bahut zyada disturbance ho raha hai kuch bhi zyada clear aisa nahi aa raha hai beech mein chala ja raha hai aawaz aur fir aa raha hai aisa ho raha hai acha sir uh, sir uh, uh, for example uh, uh, the issue of uh, one of our ex presidents honorable Pre- president venkata raman for example he chose to be an industrialist certainly when he comes from uh, the chair of a president and he starts his own business or his industries he becomes an industrialist he so to say is a common man but he is not a common man so does the constitution have any framework to have limitations solving the problems of liberty also to such a man who has come out from such a great position thank you sir okay uh, sir i got your question jaisa ki maine aapko ek judges ka bhi ek example diya ki wo baad mein matlab member of parliament ban gaye abhi ekdam se hame constitution mein aise koi limitations dikhte nahi hai to constitution mein limitation nahi hai to fir unke right ko liberty ko abhi yahi hame lagta hai ki ye person zyada influence kar sakta hai जैसे जज जज सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए या इस, इसके लिए हम लोग बस ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं मतलब तो जैसे प्रशांत भूषण जी ने भी किया था कि इतना ही कर सकते हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिमिटेशन नहीं है तो फिर रोक नहीं सकते फिर ठीक है लगता तो है हमें कि ऐसा हो रहा है अगर वी आर डिफाइंड ओके ओके सर थैंक यू बट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बिकॉज़ वी हैव सीन दैट विद एन एक्सेप्शन ऑफ प्रणव मुखर्जी ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन ऑलवेज द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट so how can constitution solve this because later on we have seen that there can there could be conflicts uh, between so many presidents and uh, the prime ministers as right prime ministers also no doubt that because fortunately both of them have at the end uh, shown their uh, faith in the constitution that the problems were resolved but for that uh, particular period the whole country was in a very intellectual dilemma so have uh, are there any such provisions in the constitution also in uh, making them together as you said uh, you referred just about a bill uh, the president even when the government had completed its tenure the bill was not passed by the president so such types of the disputes certainly come between two uh, very high position um, uh, personalities so can constitution how can constitution solve such type of the things ठीक है सर जैसा आपने जो बताया था उसी में उसका आंसर भी था कि हमें हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हमने जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने एक्सेप्ट किया है ठीक है तो हमें प्रेसिडेंट मतलब ये रिस्ट्रिक्शन देने वाला या फिर उसमें रोक लगाने वाला चाहिए नहीं होता है ठीक है प्रेसिडेंट हमें बस एक नामधारी जो है वही चाहिए तभी हम कह पाएंगे कि अभी हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट दिस will say yes to what we want theek hai agar aap matlab isme dekhoge france wagera mein agar aap dekhoge to france wahan pe aapko dikhega ki matlab half presidential half matlab parliamentary prakar ka hai wahan pe bhi aisa hota hai ki president matlab zyada powerful ho jata hai to is tarah ka wahan pe aapko dekhne ko milta hai agar india mein agar aap dekhoge ki aise problems wahan pe bahut sare problems aate hain magar jahan pe jab president jo hai zyada tar ye mohra hi hota hai kuch aise log hote hain jaise abdul कलाम सर का नाम आपने रेफर किया इसमें अगर सरकार जब इन्हें मतलब कुछ रोकने जाएगी तो मीडिया में जब इतना जो लोग सपोर्ट करने लगते हैं तो 
सरकार के लिए एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है सरकार के लिए एक मतलब फेम जो होता है ना उस तरह का प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो जाता है अभी उनको मानना पड़ता है अभी पोस्टल बिल जो था इतने एग्रिटेशन थे लोगों में पूरे देश में लोग एग्रिटेशन कर रहे थे इसलिए प्रेसिडेंट को उस एग्रिटेशन से पावर मिला था प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पावर नहीं मिलता है कि सर, सरकार को जितना चाहे रिस्ट्रिक्शन करे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो हमें बस वो नाम के लिए ही चाहिए ठीक है जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखोगे तो गवर्नर जनरल होता है जो नाम के लिए तो किंग वालों ने अपॉइंट किया है उसका खुद का एग्जिस्टेंस उन लोगों को चाहिए नहीं हम लोगों ने जिस प्राइम मिनिस्टर को चुना है वही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए दैट इज हमें वे बस हमें चाहिए और इसमें दोनों में पावर में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इतना ना हो इसलिए हमने उसको बस नाम के लिए रखा है थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सर नाइस टू टॉक विद यू I think uh, the question answer session is here to be concluded. Uh, I thank all participants uh, for such awesome questions and all the answers that are given were very much to the point. Uh, uh, now moving on towards the next part of our session. Uh, the American Constitution was the very first constitution that began with the preamble. Many countries including India has also followed this practice. the term preamble refers to the introduction or preface to the constitution as it contains the summary or essence of the constitution nani bhai phalke an eminent jurist has called the preamble as the identity card of the constitution let us all participate by repeating the preamble to the constitution of india followed by pallavi jadhav as she reads it i request the students to uh, do stand uh, at their own places and repeat the preamble as she uh, as she reads it thank you priyanka am i audible yes 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 now i request to everyone to repeat the preamble after with me let's start we we the people of india the people of india yeah having solemnly resolved having solemnly resolved to constitute india to constitute india india into a into a Sovereign. Sovereign. Socialist. 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 Secular. 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 Democratic Republic. Democratic. Democratic Republic. And to secure. <laughs> and to secure. And to secure. To all its citizens. To all its citizens. All citizens. Justice. 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 फ्रेटर्निटी एश्योरिंग फ्रेटर्निटी एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल the dignity of the individual and the unity and the unity and the unity and integrity of the nation and integrity and of integrity the nation of the nation in our constituent assembly in our constituent assembly, assembly this 26th day of december this is called the day of november day of november 1949 1949 1949 we are by adopt 
फिर वन अडॉप्ट अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन दिस कॉन्स्टिट्यूशन थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू thank you all thank i you. now request uh, virazdar shubham to give the vote of thanks yes sir priyanka just a minute thank before you. national anthem i would like to... nahi yes. after the vote of thanks we will conduct the national anthem yes yes ma'am as i would personally like to thank our uh, resource person for today's session mr karat sir of course uh, his uh, his lecture was very much thought provoking and also he it a uh, curious so many questions have had come and all the students has actively participated it's only because his all lecture consisting of so many ideas and issues and how well he has explained about the constitution morality and the basic structure doctrine how it is an emerging trend so yes sir thank you so much for giving such a wonderful and fantastic presentation of your lectures of your thoughts and ideas of course or many of our students are asking about your contact and uh, we all will be having a great uh, a great cooperation again in future thank you very much theek hai sab log harshit kara lecture search kijiye youtube pe aapko contact wagera sab mil jayega you will get everything there yes sir yes sir thank you sir thank you should i start thank you sir ma'am yes you can shoot okay any program cannot be complete without vote of thanks so i am shubham birazdar llb third year student has came before you on behalf of dayanand college of law latur first i would like to thank from bottom of my heart to professor harshad karat sir assistant professor of vishwakarma university who has delivered and shared brief knowledge on constitutional morality and emerging doctrine to protect basic human values today we all really need to know about the importance and the right use of our constitution sir your words were really mesmerizing for all of us we are really fortunate that we all heard you and i am also thankful for giving your precious time for all of us once again thank you sir secondly i would like to thank principal of our college dr punam nathani ma'am who has always support us and encourage to conduct such a wonderful webinars thank you ma'am secondly uh, i would like to thank teachers from all the uh, colleges who has attended today's webinar next i would like to thank the teachers and the professors of our college who has actively participated in read in today's webinar nextly i would like to thank uh, i would like to extend my gratitude towards the coordinator of our today's program dr shubhangi panchar ma'am who has taken lots of effort to make our webinar successful and nice thank you ma'am nextly i would like to thank priyanka deshpande who were really nicely hosted today's webinar thank you priyanka further i would like to thank uh, yadav pallavi who read the preamble of our constitution thank you pallavi lastly i would like to thank all the attendees who has actively and enthusiastically participate in today's webinar and ask their queries to our today's resource person thank you all thank you once again for making such a nice webinar thank you over to you priyanka thank you shubham i now request all the participants uh, and the professors and everyone who has joined the meeting to stand up uh in order to uh, in order to sing the national anthem
Priyanka, should we sing from our side? We will ask ma'am for once about it. Ma'am, okay. shall we sing? Uh, just please give me two seconds. Yes, okay. Because we have to sing it along with it. Yes, okay. feedback form has already been uh, posted in the chat of the meeting please uh, submit it and you will be getting an e certificate okay ma'am thank you ma'am 